ഈശോ മിസിഹാക്ക് സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ ശുദ്ധീകരണ വണക്ക മാസം പത്താം തീയതി ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ സങ്കടപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കൾ അനവധിയാകുന്നു ധ്യാനം ശരാശരി എൺപതിനായിരം ജനങ്ങൾ ദിനം പ്രതി മരിക്കുന്നു എന്ന് കണക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ എൺപതിനായിരം മനുഷ്യരിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേരും കത്തോലിക്കരാണ് ഈ കണക്കനുസരിച്ച് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷവും ഒരു മാസത്തിൽ ഏഴര ലക്ഷവും ഒരു വർഷത്തിലാകട്ടെ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷവും കത്തോലിക്കർ മരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു പത്ത് സംവത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഒൻപത് കോടി കത്തോലിക്കർ മരണം പ്രാപിക്കുന്നു ഈ കണക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതെ ഒരു ദിവസം മരിക്കുന്ന ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കത്തോലിക്കരെ പറ്റി അല്പനേരം നമുക്ക് പര്യാലോചിക്കാം ഇവരിൽ എത്ര പേർ നേരെ മോക്ഷത്തിൽ പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം കാണാതെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ മരണം പ്രാപിക്കുന്നവരിൽ ഏറിയ പങ്കും അനേകം അല്പപാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ട ചാവദോഷത്തെക്കുറിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രായച്ചിത്ത കടമുള്ളവരുമായിരിക്കും ഒരല്പ പാപത്തിന് പോലും ദീർഘകാലത്തേക്ക് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ കിടന്ന് വേദനപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് മുമ്പ് സകാരണം നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മരിച്ചവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പ്രയത്നിക്കുന്നവരും ഏറെ ഉണ്ടായില്ല ഈ കാരണങ്ങളാൽ എത്രയോ കോടി ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ കഠിന വേദന അനുഭവിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ കീർത്തിപ്പെട്ട മെത്രാനായ വിശുദ്ധ അംബ്രോസിസ് പുണ്യവാന്മാർ പോലും ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ മടിയും തപക്രിയകളിൽ താൽപ്പര്യക്കുറവും ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ ലോഭവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്വർഗപ്രാപ്തരിൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലവാസം അനുഭവിക്കാത്തവർ ചുരുങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വിത്താലിയായും കണക്കില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത വിശുദ്ധ സെവരിനോസും വിശുദ്ധരെന്ന് പേര് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റനേകം പുണ്യാത്മാക്കളും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ വേദനപ്പെട്ട ശേഷം മാത്രമേ മോക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുള്ളൂ ആ സ്ഥിതിക്ക് എണ്ണമില്ലാത്ത ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ വേദനപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും വാസ്തവമാകുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പോലും അസംഖ്യൻ ജനങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു എന്ന് വേദശാസ്ത്രികൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എത്ര വലിയ പാപത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ നശിച്ചു പോയി എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞുകൂടാത്തതാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സർവേശ്വരൻ്റെ അന്തമില്ലാത്ത കൃപയാൽ ആത്മാവ് പിരിയുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൻ ശരിയായി മനസ്താപപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം വിശുദ്ധ ലിഗോരി വിശുദ്ധ ലേനോർദ് വിശുദ്ധ വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള വേദ പണ്ഡിതന്മാർ മുതലായ കീർത്തിപ്പെട്ട മഹാത്മാക്കൾ കത്തോലിക്കരിൽ അധിക പങ്കും സർവേശ്വരൻ്റെ കൃപാധിക്യം കൊണ്ട് നിത്യനരകത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ ബഹുവേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പുണ്യാത്മാക്കളുടെയും വേദശാസ്ത്രികളുടെയും അഭിപ്രായം ആശ്വാസപ്രദമാണെങ്കിലും അതിനാൽ ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ അജാഗ്രതരായിരുന്നു കൂട പാപവഴിയിൽ മൂർഖരായി നടക്കുകയും അരുത് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ ക്രൂര വേദനകളെ നിങ്ങൾ തന്നെ സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നിത്യനരകത്തിൽ പോകുവാനുള്ള മഹാ ആപത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഇടത്തട്ടുകാർ കാവ്യർ മഹമ്മദീയർ ആദിയായവരും രക്ഷപ്രാപിക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്തെന്നാൽ അവരിലും മനസാക്ഷിക്കൊത്ത വിധം തങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന മതം സത്യമെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്താപപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല ഇവരും ഏറെക്കുറെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വേണം വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങളാൽ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ വേദനപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കൾ എത്ര അധികമെന്ന് വിശദമാകുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്കിലും ദിനം പ്രതി തിരുസഭയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജപം തപസ് ദാനധർമ്മം ദിവ്യപൂജ മുതലായവയിൽ അനവധി ആത്മാക്കൾ അവിടെ നിന്നും മോചിതരായി 
മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൽ വാസ്തവമില്ലാതില്ല എന്നാൽ പത്ത് പണം കൊടുത്താൽ പതിനായിരം പണത്തിൻ്റെ കടം തീരുമോ പത്ത് പേർക്ക് മാത്രം കുടിപ്പാൻ തികയുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് പതിനായിരം പേരുടെ ദാഹം തീരുമോ ഇപ്രകാരം തന്നെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണക്കില്ലാത്ത ആത്മാക്കൾ വീട്ടേണ്ട പരിഹാരക്കടങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസികളുടെ സൽകൃത്യങ്ങൾ എത്ര അധികമായിരുന്നാലും മതിയായി എന്ന് വരുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒരു ദേശത്തിൽ ക്ഷാമം കൊണ്ട് അനേകായിരം ആളുകൾ മരിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും അവരുടെ മേലനുഗ്രഹം തോന്നി ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളാൽ കഴിയും വണ്ണമൊക്കെയും അവർക്ക് ധാരാളമായ ദ്രവ്യസഹായം ചെയ്യുകയില്ലയോ അപ്രകാരം തന്നെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ എണ്ണമില്ലാത്ത ആത്മാക്കൾ വേദനപ്പെടുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഉദാരബുദ്ധിയോടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും കുർബാന ചൊല്ലിക്കുകയും വേണം ജപം കൃപ നിറഞ്ഞ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും മറ്റു സകല വിശ്വാസികളുടെയും ആത്മാക്കളെ മറക്കാതെ അവർ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് നിനച്ചരളണമേ മോക്ഷത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്ന കെട്ടുകളെ അഴിച്ച് പാപങ്ങൾ പുറത്ത് പ്രായച്ചിത്ത കടങ്ങളൊക്കെയും തീർത്ത് മഹാദയയോടെ അവരെ അങ്ങേപ്പക്കൽ ചേർത്തു കൊള്ളണമെന്ന് കർത്താവെ അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേൻ ഈശു മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സ്വർഗസ്ഥനായ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയ നേതൃത്വ സ്തുതി അഞ്ചു പ്രാവശ്യവും ചൊല്ലുക അതിനുശേഷം മരിച്ചു പോയവരുടെ ലുത്തിനിയ ചൊല്ലുക ഇന്നത്തെ സുഹൃതവും ഈശോ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ദയായിരിക്കണമേ ഇന്നത്തെ സൽക്രിയ ആത്മാക്കളുടെ മേൽ അലിവായിരിക്കണമെന്ന് ചിലരോട് ഉപദേശിക്കുക ഒരു സഹായവും കിട്ടാത്ത ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുർബാന അർപ്പിക്കുക